الحمد للہ الحمد للہ و کفاف خصوصاً علی افضل و خاتم النبیین محمد الامین و علیہ و صحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ أَنْ آمِنُوا بِاللَّهِ وَجَاهِدُوا مَعَ رَسُولِهِ اِسْتَعْذَنَ قَوْلُ الطَّوْلِ مِنْهُمْ وَقَالُوا ذَرْنَا نَكُمْ مَعَ الْقَاعِدِينَ رَضُوا بِأَنْ يَكُونُوا مَعَ الْخَوَالِفِ وَاتُّبِعَ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَفْقَفُونَ صدق اللہ العظیم سورة توبہ میں ابھی یہی منافقین کا بیان چل رہا ہے اور جب کوئی صورت نازل ہوتی ہے کہ ایمان لاؤ اللہ پر اور جہاد کرو اس کے رسول کے ساتھ مل کر استاذ نہ کا الط طول بن ہوں تو ان میں سے جو مقدرت والے ہیں دولت والے ہیں وسائل رکھنے والے ہیں وہ بھی آپ سے آ کر رخصت مانگتے ہیں وقال ذر نانک و مال قائدین اور کہتے ہیں کہ ہمیں چھوڑ دیجئے رہنے دیجئے ایگزٹ کر دیجئے ہم یہیں بیٹھ رہنے والوں میں شامل ہو جائیں رضو بے یقون و مال خوالف وہ اس پر راضی ہو گئے کہ پیچھے رہنے والی عورتوں میں شامل کر دیے جائیں یعنی جنگ کرنا مردوں کا کام ہے اور خواتین کو چونکہ پیچھے بچے اور خواتین ظاہر بات ہے کہ گھروں میں رہ جانے والے تھے تو انہوں نے اپنے لیے یہ مقام پسند کیا یہ ایک طرح کا ان پر طنز ہے رضو بے یقون و مال خوالف ہے وہ تو بے اعلیٰ قلوب ہم فہم لا تو ان کے دلوں پر مہر کر دی گئی اور اب وہ سمجھ نہیں سکتے لاکن رسول و لذین عمل و ماہو اس کے برعکس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور جو لوگ ان کے ساتھ ایمان لائے جاہد و بیم والحم والفسحیم انہوں نے جہاد کیا اللہ کے راہ میں اپنے اموال سے بھی اپنی جانوں سے بھی وہ اولائے کا لہم الخیرات یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے بھلائیاں ہیں خوبیاں ہیں نیکیاں ہیں اچھا اجر ہے وہ اولا کہ مفلحور اور یقین یہی لوگ ہیں فلاح پانے والے آخری منزل مراد کو پا لینے والے فلاح کے لفظ پر نشانہ تفصیلی گفتگو جو ہے وہ سورہ مومنون کے شروع میں ہوگی یہ ایک بڑی اہم اصطلاح ہے قرآن کی میں نے اب تک اس کا ترجمہ بس اسی طریقے سے اسی لفظ کے ساتھ کیا ہے عبد اللہ لہم جنات تجری بن تحت النہار و خالدین افیحا اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ان باغات کا تیار کیا ہے جن کے دامن میں یا جن کے نیچے ندیاں بہتی ہوں گی جن میں وہ ہمیشہ ہمیش رہیں گے ذال کل فوج العظیم اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے وجال معذر من العراب لگیوزن الحم اور آئے آپ کے پاس بہانے بنانے والے بدو بھی بدیلے کے لوگوں کا تذکرہ ہو رہا تھا اب ظاہر بات ہے یہ نفیر عام تھی اعلان عام تھا تو اب جو بھی آس پاس تھے جو دیہات میں رہنے والے مسلمان تھے ان پر بھی یہ حکم جو ہے عائد تھا تو ان میں سے بھی لوگ آئے اور رخصت طلب کرنے لگے جال معذرون من العراب آراب آرابی ان کی جمع ہے وہ جو لوگ بادیہ نشین بدو لیوزن الحم کہ انہیں بھی اجازت دے دی جائے انہیں بھی رخصت دے دی جائے وقاد الزین قزب اللہ و رسول اور بیٹھ رہے وہ لوگ جنہوں نے کہ جھوٹ کہا تھا اللہ سے اور اس کے رسول سے وعدے جو کیے سے وہ جھوٹ نکلے یا یہ کہ جو عذر ان کر رہے وہ جھوٹا ہے سیوسیم الزین کفر و منہ اصاب الدیم ان قریب ان میں سے جو لوگ کفر پر اڑ جائیں گے یا جو لوگ فی الواقع کفر کی حد کو پہنچ گئے ہیں ان کے لیے دردناک عذاب ہے لیسا الگ و آفا کمزوروں کا معاملہ یہ نہیں ہے ان پر کوئی ذمہ داری نہیں ہے کوئی بلامت نہیں ہے ضعیف ہوں ولا عدل مروا نہ ہی بیماروں پر ولا عدل لذین لا یدون ما ینفقون نہ ہی ان پر کہ جن کے پاس کچھ خرچ کرنے کے لیے نہیں ہے آخر اتنا لمبا سفر کرنا ہے تبوک تک جانا ہے کوئی سواری چاہیے چار آدمیوں پر ایک اونٹ ہو کچھ تو ہو کہیں تو کچھ نہ کچھ تو ان کو سہارا ملے ان کے پاس سامان نہیں ہے پیسہ نہیں ہے لا یہ یہ دونا مایون فقولہ تو جو لوگ اپنے پاس کو اس کی مقدرت نہیں رکھتے اور ساز و سامان نہیں رکھتے تو ان پر حرج نہیں ہے لیسا الگ وافا حرج یہ لیسا کے بعد جو ہے حرج یہاں آیا ہے ان پر کوئی گناہ نہیں ہے کوئی الزام نہیں ہے کوئی ملامت نہیں ہے اعزاز رسح اللہ و رسول ہی جبکہ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ مخلص ہوں دل میں اخلاص ہے لیکن یہ کہ مجبوری پھر واقع ہے کوئی ضعیف ہے بہت بوڑھا ہے کوئی 
بیمار ہے کوئی بالکل یعنی بغیر کسی وسائل کے ہے ماد المحسن امن سویر ایسے جو محسن لوگ ہیں جو جن کا دین جو ہے وہ یعنی درجہ احسان کو پہنچا ہوا ہو ان کے لیے کوئی ملامت نہیں ان کے اوپر کوئی گرفت نہیں اللہ غفور الرحیم اور اللہ غفور الرحیم ہے ولاد النزین اظام تو کل تحم لاؤں اور نہ ہی ان پر کوئی الزام ہے یا ان پر کوئی گناہ ہے کہ جو آئے آپ کے پاس جب آئے کہ آپ ان کے لیے سواری کا انتظام کر دیں لے تحم لاؤں کل کا تو اے نبی آپ نے فرمایا لا اجے تو ماں احمد کو مانا ہے نہیں میرے پاس بھی کوئی سواری کا بندوبست نہیں ہے میں نہیں پاتا کوئی چیز جس پر کہ آپ کو سوار کر سکوں تمل تو مجبوراً وہ لوٹ گئے وہ آ یو نو تفید دم رہی اور ان کے آنکھوں سے آنسو جاری تھے حضن اس حسن کی وجہ سے اس رنج اور غم کی وجہ سے اللہ جد و مایون فکور کے ان کے پاس نہیں ہے جسے وہ خود خرچ کر سکے اور اپنے لیے کسی سواری کا بندوبست کر سکے ایک طرف یہ جذبہ ہے چاہتے ہیں جانا چاہتے ہیں لیکن مجبوری ہے اس مجبوری کی بنا پر بھی اگر وہ رک رہے ہیں تو ان کو صدمہ ہے افسوس ہے رو رہے ہیں دوسری طرف وہ ہیں جو الط تول ہیں ان کے پاس سب کچھ موجود ہے وسائل و ذرائع ہیں لیکن جانے کو تیار نہیں ان نمبر سبیل و اللہ یستاضرونہ کا وہم اگنیا ملامت اور نظام تو ان لوگوں پر ہے کہ جو آپ سے رخصت مانگتے ہیں جبکہ وہ غنی ہے مالدار ہیں رضو بے یقون و مال خوالے کو راضی ہو گئے اس پر کہ وہ پیچھے رہنے والی خواتین ہی کے ساتھ ہو جائیں وہ تبا اللہ والا قلوب ہی اللہ نے ان کے دلوں پر بہر کر دی فہم لا یا اور اب وہ صحیح علم سے بے بہرا ہو چکے ہیں یا تذرون علیکم ادار جا تم الحم اب یا تذرون چونکہ یہ فعل مزارے ہے تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کر رہے ہیں ترجمہ ہو کہ وہ اب بہانے بنا رہے ہیں یا عذر پیش کر رہے ہیں اور یہ بھی کہ کریں گے تو اس اعتبار سے یہ آیات یہ بھی ممکن ہے کہ اسنائے سفر میں واپسی کا جو سفر ہے تبوک سے اس میں نازل ہوئی ہو اور یہاں پھر ہم مستقبل کے حوالے سے اس کا ترجمہ کریں گے اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ مدینے واپس تشریف لانے کے بعد یہ آیات نازل ہوئی ہوں تو اب حال میں اس کا ترجمہ ہوگا بہانے بنائیں گے وہ لوگ کہ جن کی طرف کے تم جاؤ گے لوٹ کر یا بہانے بنا رہے ہیں تمہارے پاس آ کر وہ لوگ کہ جن کے پاس تم آ گئے ہو لوٹ کر دونوں ترجمے ممکن ہیں کلا تا تذرو کہہ دیجئے یا کہہ دیجئے گا کہ اب بہانے مت بناؤ کوئی عذر مت تراشو کوئی لیم ایکسکیوز پیش نہ کرو لن نو من لکم اب ہم تمہاری بات نہیں مانیں گے قد نبا نہ من اخبار کم اللہ تعالی نے ہمیں تمہاری خبروں سے پورے طور پر مطلع کر دیا ہے پہلے تو معاملہ یہ تھا تبوک پر جانے سے قبل حضور کا معاملہ کہ وہ اپنی شرافت اور اپنی مروت کے اندر جس نے آ کر جو بات کہی تصویر کر لی اب چونکہ اس دوران میں یہ ساری آیات اتر چکی ہیں اور اللہ تعالیٰ نے جو کچھ ان کے اندر تھا چھپا ہوا وہ بھی کھول کر بیان کر دیا ہے تو کہہ دیا گیا کہ اب آپ ڈنکے کی چوٹ کہہ دیجئے لن نو میں نلکم اب ہم تمہاری بات نہیں مانیں گے قد نبا نہ من اخبار کم اللہ تعالیٰ نے تمہاری اخبار پر تمہاری خبروں پر تمہاری کیفیات پر ہمیں مطلع کر دیا ہے وہ سیر اللہ عمل کم و رسول ہو اب القریب مستقبل میں اللہ تعالیٰ تمہارے عمل کو دیکھے گا اور اس کا رسول بھی دیکھیں گے صلی اللہ علیہ وسلم یعنی آئندہ تمہارا کیا ایٹیچیوڈ رہتا ہے سمت الدون عالم الغیب و شہادت پھر تمہیں لوٹا دیا جائے گا اس ہستی کی طرف جو کھلے اور چھپے کی جاننے والی ہے فیونب کم بما کن تم تابلو تو پھر وہ تمہیں جتلا دے گا جو کچھ کے تم کرتے رہے تھے سیاح الفون بل لکم جن قلب تم یہ یقینا قسمیں کھا کھا کر حلف اٹھا کر اللہ کا کہیں گے جبکہ تم کی طرف لوٹ جاؤ گے یا آ گئے ہو الہم لے تو رضوان ہوں تاکہ آپ اعراض کریں تاکہ مسلمانوں ان کو چھوڑ دیں ان سے کوئی بات پوچھ نہ کریں انہیں کوئی سزا نہ دیں اعراض کریں فارضوان ہوں ٹھیک ہے ان سے اعراض کرو ان سے آپ توجہ جو ہے پھیر لیجئے ان ہم رچ یقینا یہ لوگ ناپاک ہیں وہ ماں با ہم جہنم اور ان کا ٹھکانہ آگ ہے جزام بما کانو یکسبون بدلا اس کا جو یہ کمائی انہوں نے کی ہے جہاں لفون الکم لے تر دو ان ہوم یہ جو قسمیں کھا رہے ہیں مسلمانوں تمہارے پاس آ کر اس لیے تاکہ تمہیں راضی کر دیں تم ان سے راضی ہو جاؤ اس لیے کہ ظاہر بات ہے کہ ایک معاشرہ تھا مدینے میں رہتے تھے ان کے بھائی بند تھے ان کے دوست تھے احباب تھے اوسر خلط کے اندر رشتے داریاں تھیں تو اب بالکل آؤٹ کاسٹ ہو جانا معاشرے میں تو ظاہر بات ہے کہ وہ پھر کوشش کرتے تھے کہ سارے مسلمان ہم سے بدزن نہ ہو جائیں سب لوگ جو ہیں بدگمان ہو جائیں تو ہم تو آؤٹ کاسٹ ہو جائیں گے گویا کہ معاشرے میں اچھوت ہو جائیں گے تو وہ آ کے لوگوں سے ملاقاتیں کر کر کے پھر ان کو بتاتے تھے کہ نہیں ہم تو ہمارا تو یہ عذر تھا یہ مجبوری تھی ہماری نیتوں پر شک نہ کرو 
یہاں نے فور الکم نے تردو انہم اے مسلمانوں یہ تمہارے سامنے قسمیں کھا کھا کر اپنے خلوص کا جو اطمینان تمہیں کرانا چاہ رہے ہیں وہ اس لیے کہ تم ان سے راضی ہو جاؤ فعین تردو انہم فعین اللہ لا یردا عن القوم الفاسقین تو اگر تم ان سے راضی ہو بھی گئے تو اللہ تعالیٰ ان نافرمانوں سے راضی ہونے والا نہیں ہے العراب و اشد و کفر و نفاقہ بدو لوگ جو ہیں دیہاتی بادیا نشین وہ کفر اور نفاق میں اور بھی زیادہ سخت ہیں وہ اجدر و اللہ عالم حدود ما اندر اللہ علی رسول اور زیادہ لائق ہیں اس کے کہ ناواقف ہوں اس چیز کی حدود سے اور اس چیز کی تفاصیل سے کہ جو اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول پر نادی فرمائی یعنی مدینے والے تو پھر بھی حضور کی صحبت سے فیض یاب ہوتے ہیں مختلف مواقع پر انہیں تعلیم کا سلسلہ حاصل ہے جمعے کے خطبے ہوتے ہیں حضور کا نصیحت کا معاملہ چلتا رہتا ہے تو ظاہر بات ہے کہ جو لوگ ان چیزوں سے بھی محروم ہیں بادیا نشین ہیں شاز کبھی کوئی آیا مدینے میں تو حضور سے کی صحبت سے فیض یاب ہو گیا لہذا فطری طور پر معقول اور منطقی طور پر کفر اور شرک و کفر اور نفاق ان میں جو ہے وہ شدید تر ہے واللہ علیم الحکیم اور اللہ تعالی سب کچھ جاننے والا اور کمال حکمت والا ہے ومن العراب اور ان بدوں میں سے وہ بھی ہیں میں یتخذ و مایون فق بغرمن کہ جو کچھ انہیں خرچ کرنا پڑتا ہے اسے وہ تاوان سمجھتے ہیں یعنی زکوٰۃ ہے عشر ہے جو بھی اب ان کے اوپر عائد ہو گیا ہے جو محصولات ہیں اسلامی نظام کے اب یہ چونکہ ان کو دینے پڑ رہے ہیں پہلے تو کوئی نظام ایسا تھا نہیں تو یہ ان کو ایسے محسوس کرتے جیسے کچھ تاوان وہ ادھر بس و بکم الدوائر اور وہ منتظر ہیں کہ کوئی گردش زمانہ آئے اور یہ جو حکومت قائم ہوئی ہے مدینے میں جس کی وجہ سے ہمیں یہ سب کچھ کرنا پڑ رہا ہے کوئی اس کے اندر تبدیلی پیدا ہو جائے وہ حکومت ختم ہو جائے علیہم دائرت السو اصل میں بری گردش خود ان کے اوپر مسلط ہے یعنی جو منافقت ہے جو ان کے دلوں کے اندر وہ ہے اصل برائی کے جو ان پر مسلط ہے وہ اللہ سمیع علیم اور اللہ سب کچھ سننے والا اور جاننے والا ہے ومن العراب میوم نب اللہ و یوم الاخر اور آراب سب کے سب ویسے نہیں ہیں بلکہ ان میں سے ایسے بھی ہیں من العراب ہیں انہی بدوں میں وہ بھی ہیں میوم نب اللہ و یوم الاخر جو ایمان رکھتے ہیں اللہ پر یوم آخر پر وہ یتخذ و مایون فقو اور جو چیز بھی وہ خرچ کرتے ہیں اللہ کی راہ میں اس کو سمجھتے ہیں قروبات ان اند اللہ کہ اللہ تعالیٰ کے قرب کا ذریعہ ہوگا تقرب اللہ کا ذریعہ بن جائے گا ہمارا یہ صدقہ ہمارا یہ خیرات ہمارا یہ دین کے لیے انفاق جو ہے یہ اللہ تعالیٰ سے ہمیں قرب عطا کرے گا بس صلوات رسول اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے عنایتیں ہوں گی اور ان کی دعائیں ہمارے شامل حال ہو جائیں گی وہ یا کہ صاحب ایمان بھی تھے ان بدوں میں سب کے سب منافق ہی نہیں تھے اللہ ان نہ قربت الحم آگا ہو جاؤ ہاں ان کا یہ انفاق اللہ کی راہ میں خرچ کرنا یقیناً ان کے لیے باعث تقرب ہے اللہ کے لیے اللہ کے نزدیک سید خیر اللہ فی رحمت ہی ان قریب اللہ تعالیٰ انہیں اپنی رحمت میں داخل کرے گا ان اللہ غفور الرحیم یقیناً اللہ تعالیٰ معاف فرمانے والا رحم فرمانے والا ہے اب جو مضمون آ رہا ہے تیرہویں رکو میں اس میں کیٹیگرائز کیا جا رہا ہے کہ اہل ایمان جو تھے اس وقت یا یوں سمجھیے کہ جو مسلمان تھے ان میں کیا حفظ مراتب کا معاملہ کیا تھا ظاہر بات ہے کہ تمام اہل ایمان ایک درجے کے تو نہیں تھے خدا پنج انگش یکسرا نہ کر نہ ہر زن نستو نہ ہر مرد مرد نہ تمام مومن ایک جیسے تھے نہ تمام منافق ایک جیسے تھے نہ تمام کمزور لوگ ایک جیسے تھے تو یہ بھی بڑی یوں سمجھیے کہ حکمت قرآن کا ایک اہم موضوع ہے اس لیے کہ آئندہ بھی جب بھی کبھی کسی مسلمان معاشرے میں کوئی دینی تحریک اٹھے گی ظاہر بات ہے جیسا کہ میں نے عرض کیا ہے انسانی فطرت میں تو کوئی تبدیلی نہیں ہوئی ہے اسی طرح کے صورت حال پیش آئے گی تو اس کی پہچان کے لیے لوگوں کے درمیان درجے بندی کا ایک فہم اور تفقو حاصل کرنے کے لیے یہ آیات جو ہیں یہ بہت ہی اہم ہیں وہ سابق الاول من المہاجرین اول انصار اور پہلے پہل سبقت کرنے والے مہاجرین میں سے اور انصار میں سے و لذین تبا احسان اور وہ لوگ جنہوں نے ان کی پیروی کی بھلائی کے ساتھ نیکی کے ساتھ رضی اللہ عنہ و رضو عنہ اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اس سے راضی ہو گئے وہ آدا لہم جنات ان تجری تحت الحار و خالدین فیحا ابدا ان کے نیچے ندیاں بہتی ہوں گی اللہ نے وہ باغات تیار کر دیے ہیں ان کے لیے جن کے نیچے ندیاں بہتی ہوں گی اس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے ذال کل فوج العظیم یہی ہے بہت بڑی کامیابی اب یہ ٹاپ کی ہیں دو درجے ہیں دو مراتب ہیں 
جیسے ایک مرتبہ ہم دیکھ چکے سورج نصاب میں انبیاء صدیقین شہداء صالحین یہ گویا کہ ایک خاص اعتبار سے اب اس کی تفاصیل میں جانے کا یہ موقع نہیں ہے یہ مختلف اعتبارات سے درجہ بندی ہوتی ہے ایک یہ درجہ بندی ہمارے سامنے آ رہی ہے کہ ٹاپ کے دو جو ہیں ان کے لیے الفاظ آئے اصاب قر الاولون اور بد لدین تباہم بحسان یہ وہ لوگ ہیں نیک سرشت اور جن کی فطرت سلیمہ اور جن کی عقل سلیم تھی لیکن ان میں بھی دو درجے تھے ایک درجہ وہ تھا کہ جن میں اتنی ہمت بھی ہوتی ہے کہ جیسے ہی حق سامنے آئے فوراً قبول کر لے اور بالکل دائیں بائیں نہ دیکھے کہ اس سے پھر کیا لازم آئے گا کیا چھوڑنا پڑے گا کیا کرنا پڑے گا بلکہ یہ کہ بس ان کے لیے حق جو ہے وہ اتنی بڑی قیمتی شے ہے کہ اس کے مل جانے کے بعد ہر سے باد آباد اب جو سو ہونا ہے وہ ہو جائے وہ تاخیر نہیں کرتے دیر نہیں کرتے ان میں ہمت ہوتی ہے وہ یہ نہیں دیکھتے کہ اس پگڈنڈی پہ چلنے والے تو کوئی ہے ہی نہیں بلکہ یہ کہ اگر پہلے ہی میں کیسے چھلانگ لگا دوں کیسے میں چل پڑوں کوئی مجھے آگے چلتا ہوا نظر ہی نہیں آ رہا ہے بلکہ ان کے اندر وہ ہمت ہوتی ہے یہ ایک مزاج اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے بنائے ہیں جیسا کہ حضور نے فرمایا ناس کل معادن جیسے بادنیات ہیں اب سونے کی اور جو ہے اس کو صاف کریں گے تو سونا بنے گا چاندی کی اور کو کتنا ہی صاف کر دیں سونا تو نہیں بنے گا وہ چاندی ہی بنے گی تانبے کی اور ہے کتنا ہی آپ اس پر محنت کر لیں وہ آپ اچھے سے اچھا تانبا اس میں سے نکال لیجئے لیکن یہ کہ ظاہر بات ہے کہ وہ سونا تو نہیں بنے گا اسی طرح ناسک المعادن لوگوں کا معاملہ بھی یہ ہے کہ ان کی بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ان کی تباہی بنائی گئی ہیں جس طرح کی ان کے اندر فرق و تفاوت ہے تو کچھ لوگ وہ ہیں اصاب قر الاولون فوراً حق کو قبول کرنا بے خطر کود پڑنا بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق عقل ہے مہ تماشا لبے بام ابھی کچھ دوسرے لوگ ہوتے ہیں سلیم الفطرت بھی ہیں اور ان کو بھی بات سمجھ میں آ گئی ہے لیکن ہمت میں تھوڑے سے کم ہوتے ہیں پہلے ذرا کچھ لوگ آگے چل کے معلوم ہو جائے کہ ایک دو آدمی آگے بھی جا رہے ہیں تو یاد راستہ ہوگا یا سے جو چل رہے ہیں یہ لوگ اگر انہوں نے ہمت کر لی ہے تو چلو ہم بھی ہمت کریں تو وہ لذیذ تباہ ہم بے احسان جو ان کے پیچھے چلے ان کا اتباع کیا لیکن کیا نیک نیتی سے اس میں کوئی خلل نہیں کوئی فساد نہیں وہ بات باقی ساری ٹھیک ہے بس تھوڑی سی اس کو کہنا چاہیے کہ جس کو ہمت کہا جائے وہ ہمت کے اندر جو ہے ہمت مردہ وہ اس کے اندر کوئی کمی ہے لیکن ان دونوں کو بریکٹ کر لیا ہے مساب قول الاولون من المہاجرین اب انصار اچھا یہ بھی نوٹ کر دیجئے کہ انصار تو ایمان لائیں دس گیارہ سال کے بعد اب ظاہر بات ہے کہ متبعین بحسان جو مہاجرین کے ہیں وہ زمانی اعتبار سے انصار سے پہلے ایمان لائے ہیں لیکن مزاج کا معاملہ ہوتا ہے انصار میں سے بھی بعض وہ تھے فوری طور پر انہوں نے قبول کیا اور اسی طرح کیا یکسو ہو گئے ہر سے باد آباد مار کشتی درا بداختے تو یہ مزاج کی بات ہے اس کا زمانے سے تعلق نہیں ہے یہ مزاج کی بات ہے کسی بھی وقت اور آئندہ بھی ہمیشہ ایسا رہے گا کچھ لوگ ایسے ہو گئے کہ جو حق کو قبول کرتے ہیں اور پھر خط رنگ نہیں پروا کرتے دائیں بائیں نہیں دیکھتے کوئی آ رہا ہے یا نہیں آ رہا ہے کوئی ساتھ دے رہا ہے یا نہیں دے رہا ہے کچھ نہیں کوئی خطرات ہیں کوئی مشکلات ہیں کوئی مسائل آئیں گے ہر سے باد آباد کچھ لوگ ہیں جو ذرا دائیں بائیں دیکھ کر تھوڑا سا چلتے ہیں ان کی ہمت جو ہے اتنی نہیں ہوتی بس سابق الاولون من المہاجرین و انصار و نظیر تباہ بے احسان رضی اللہ عنہ و رضو عنہ وعد لہم جنات تجری تحت الظہار و خالدین فیحا ابدا ذالک الفوض العظیم و ممن حولکم من العراب منافقون اب یہ ایک طرف تو یہ ٹاپ کے دو اور ایک اب بالکل نیچے جا کر اور جو لوگ تمہارے آس پاس آباد ہیں جو بدوں میں جو بادیہ نشین ہیں ان میں منافق ہیں وہ من اہل المدینہ اور نہ صرف ان میں ہیں اہل مدینہ میں بھی ہیں مرد النفاق یہ لوگ وہ ہیں جو نفاق پر اڑ چکے ہیں اب یعنی ان کا نفاق جو ہے جیسے ٹی وی کی تھرڈ سٹیج ہوتی ہے کہ جس کے بعد پھر امید نہیں ہوتی کہ شفا ہو جائے گی یہ پرانی زمانے کی باتیں ہیں اب تو ٹی وی لا علاج مرض نہیں رہا پہلے کی بات ہے لیکن یہ کہ یہ جو مرض ہے نفاق کا ان کا تیسری سٹیج کو پہنچ چکا ہے مرد والا نفاق لا تعلم ہم آپ انہیں نہیں جانتے نہن و نالم ہم ہم انہیں جانتے ہیں سن عزب ہم مرتین ہم انہیں بار بار عذاب دیں گے ان کے لیے تو عذاب روز کھڑا تھا روز مطالبہ آتا تھا نکلو اللہ کی راہ میں روز جھوٹ بولنا روز قسمیں کھانی روز کسی نہ کسی طریقے سے بانے بنانا ان کی زندگی زیق میں تھی یہ نہیں تھا کہ وہ اس طریقے سے آرام سے تھے سم یوردون الا عذاب عظیم اور پھر ان کو لوٹا دیا جائے گا ایک بہت بڑے عذاب کی طرف وہ آخرت کا عذاب ہے اس کے بعد اب درمیان میں پھر دو کیٹیگریز آ رہی ہیں وہ لوگ کہ جو کچھ نیمے درو نیمے برو ہیں منافق نہیں ہیں 
लेकिन हिम्मत की बहुत कमी है कुछ चलना चाहते भी हैं कुछ नहीं चल पाते हैं कुछ चलते हैं लेकिन कभी कभी किसी से गलती भी हो जाती है कोई हिम्मत भी करते हैं लेकिन कभी कोई गलबा हो जाता है कोई कसल हो जाता है कोई सुस्ती तारी हो जाती है अब उनकी कैटेगरी आ रही है लेकिन इनको भी दो हिस्सों में तकसीम करेंगे वह आखरून आतरफू बे जुनू बेहिम और कुछ लोग और हैं जो अपने गुनाहों का एतराफ करते रहते हैं अपनी कोताहियों का झूठ नहीं बोलते झूठा बहाना नहीं बनाते झूठी कसम नहीं खाते हमसे खता हो गई हमसे गलती हो गई वाकतन हमसे कोताही हुई है वाकतन हम अपने अहलो अयाल के अंदर मसरूफ होकर और अपने फराइज के अदा करने में कोताही का सबूत देते रहे हैं ये एतराफ जब तक एतराफ होगा निफाक नहीं शुमार होगा जहां झूठा बहाना आना शुरू हुआ वो निफाक है और जहां झूठी कसम आ गई वो निफाक की दूसरी स्टेज है और उसके बाद तीसरी स्टेज ये होती है कि अहले ईमान से उन्हें जिद हो जाती है कद हो जाती है दुश्मनी हो जाती है कि ये बेवकूफ लोग जो हैं इनकी वजह से हम परेशान हो रहे हैं अगर ये भी हमारी तरह बैठ रहे तो हमें भी कोई पूछे नहीं और हमारे ऊपर भी कोई एताब ना आए ये चूंकि फौरन वो तो जैसे ही आवाज आई और ये चल पड़ते हैं लिहाजा बजाय इसके कि उनके बारे में अच्छे एहसास और जज्बात हों कि चलिए अल्लाह इनको तोफीक दे रहा है बल्कि उनसे एक दुश्मनी और एक उनके दिल दिलों के अंदर अदावत पैदा हो जाती है वो है निफाक ये वो ये और कैटेगरी है कि जो निफाक सबसे नीचे कर लीजिए और सबसे ऊपर वो दो हैं बस साबिक अबलूर मिनल महाजिदार व नजीर तबाऊ में शाम अब इनके दरमियान में ये दो स्टेजेस हैं वह आखरून आ तरफू बे जरूर बे हिंदू हम कुछ लोग और हैं जिन्होंने अपनी कोताहीयों का अपनी तकसीर का एतराफ किया खलत अमल साल व आखरा सही इन्होंने कुछ गडबट किया हुआ है एक काम भी करते हैं इशार भी करते हैं इंफाक भी करते हैं लेकिन यह कि कभी कोई गलत काम भी कर बैठते हैं कोई बुरी हरकत भी सरसद हो जाती है असल वाह यह तूब आ रही अल्लाह ताली उम्मीद दिलाता है कि अल्लाह ताली उनकी तोबा को कबूल फरमाएगा और उनकी तोबा जो है उनको तोबा की तोफीक देगा इन अल्लाह गफूर रहीम यकीन अल्लाह ताली गफूर और रहीम है इसमें शान नजूल के एतबार से एक रिवायत में यह हजरत अबूल बाबा थे रजी अल्लाह तुम उनके कुछ साथी थे उनसे गजब तबू के मौके पर यह कोताही हो गई कि कसरे की वजह से और माल और दुनिया में अपने मसरूफियात और मशाली की वजह से नहीं जा सके लेकिन यह है कि इनको शदीद फौरन ही एहसास हो गया कि अंत तो बहुत बड़ी गलती हुई है बड़ी खता हो गई है बड़ी कोताही हुई है और इस एहसास की वजह से इस दर्जे उनको अंदर जो है नदामत के जज्बात पैदा हुए कि उन्होंने अपने आप को मस्जिद नबी के सतूनों से बांध लिया कि अब हुजूर ही आएंगे और अगर ऐलान फरमाएंगे कि हमारी तौबा कबूल कर ली है अल्लाह तला ने और अपने दस्ते मुबारक से हमें खोलेंगे तब हम यहां से आजाद होंगे वरना हम यहीं पर अपनी जाने दे देंगे अपने आप को बांधे रखेंगे इन सूतूनों के साथ रुदूर वापस तशीफ लाए हैं और ये आयात जब नाजिल हुई असम वाह हो या तूब आ गई अल्लाह तन करीब या अल्लाह तो है अल्लाह उनकी तोबा कबूल फरमाएगा तब हजूर ने आकर उन्हें खोला और उन्हें यह खुशखबरी दी कि उनकी तोबा जो है अल्लाह ने कबूल कर ली है ये वही बात है जो सूरज दिशा में भी हम पढ़ चुके हैं सुमा यतूबुन अमिन करीबिन वो लोग इन दमत तोबत अल्लाजीना या मलू नसू अभी जहालत इन सुमा यतूबुन अमिन करीबिन फौरी तौर पर जो है इंसान के अंदर वो ईमानी जज्बात जो है दोबारा औत कर आए और वो फौरन तोबा करे तो ऐसी तोबा का कबूल करना जो है अल्लाह तला ने वो या कि अपने जिम्मे वाजिब ठहराया हुआ है अलबत्त यह कि फिर इनके बारे में खास तौर पर यह हुक्म हुआ खुश बिन अम्बाल हिम सदाकतन रिवायत में तो यह आता है कि वो खुद भी लेकर आए थे माल कि ये अल्लाह ताला ने जो हमारी तोबा कबूल की है तो हम ये उसके शुक्राने के तौर पर अल्लाह की राह में ये माल पेश करते हैं अपना लेकिन ये कि ये कायदे कुल लिया भी है कि खुद में नमवाल हिम सदकत जहां तक मुनाफिकीन का मामला था रोक दिया गया इनके अब आप सदकत कबूल न कीजिए अब इनके नफकत अल्लाह के यहां कबूल नहीं होंगे लेकिन ये चूंकि जो अफाह है ये कमजोर है ये मुनाफिक नहीं है हैं मुखलिस कमजोर मुखलिस है लिहाजा उनके लिए कि उनके अम्बाल में से सदका आप कबूल फरमा लीजिए खुद में अम्बाल हिम सदकतन तो कह हिरो हूं मत रखी हिम बेहा इस तरह उनके माल से सदका कबूल करने का नतीजा निकलेगा कि आप उनको पाक करेंगे और तस्किया करेंगे उनका इस सदके के जरिए से बसल आल हिम इनके लिए दुआएं कीजिए इन न सलाह का सकन लहूम यकीन नबी आपकी दुआ जो है इनके हक में वो बहुत ही सुकून बख्श है, है कि उन्हें यह ख्याल हो कि हमसे जो खता हुई थी हमने भी इस्तेफार किया तोबा की है और अल्लाह के रसूल भी हमारे लिए दुआ कर रहे हैं वो अल्लाह समीन अलीम और अल्लाह सब कुछ सुनने वाला और जानने वाला है अलहमदू अन्ना अकबल तोबत आने बात ही क्या वो नहीं जानते कि अल्लाह तला अपने बंदों की तोबा कबूल फरमाता है वह या खुदुस सदक अल्लाह तंदों के सदक कबूल करता है 
یعنی اللہ کا احسان ہے صدقہ وہ شہ ہے خیرات وہ شہ ہے حضور نے اپنے اوپر حرام کی اپنی اولاد پر حرام کی ہے اللہ تعالیٰ کی وہ شان ہے وہ الغنی ہے لیکن وہ کہتا میں تو قبول کرتا ہوں میرے دین کے لیے تم خرچ کرتے ہو میرے لیے میری رضا جوئی کے لیے خرچ کرتے ہو تو میں تو تمہارے صدقات کو قبول کرتا ہوں فرمایا کہ الم یا علم ان اللہ ہوا یقبل توبت آنی بادی ہو یا خود صدقات وہ صدقات قبول فرما لیتا ہے وہ ان اللہ ہوا تواب الرحیم اور وہ تو بہت ہی توبہ کا قبول فرمانے والا اور بہت اہم فرمانے والا ہے وہ قلے بلو لیکن ساتھ ہی آپ ان کو وہی جو کمزور لوگ تھے کہہ دیجئے یہ بھی کہہ دیجئے اے بلو اب دیکھو عمل کرو اب محنت کرو اثر نو کمر کسو پہلے سے بڑھ کر افسر فروشی اور جان فشانی ہونی چاہیے فسا یر اللہ عمل اکم و رسول ہوں تو آئندہ اللہ بھی اور اس کے رسول بھی تمہارے عمل کو دیکھیں گے تمہارا رویہ کیا رہتا ہے تم نے کتنی اصلاح کی ہے دوبارہ تو نہیں پھر تمہارا قدم پھسل رہا ہے بل مومنون اور اہل ایمان بھی دیکھیں گے بسا تردون الا عالم الغیب و شہادت اور پھر وہ وقت آ جائے گا جب تمہیں لوٹا دیا جائے گا اس کی طرف کے جو کھلے اور چھپے سب چیز کا جاننے والا ہے فیون بے حکم بیما کن تم تابلور اور پھر وہ تمہیں بتا دے گا جو کچھ کے تم کرتے رہے تھے تمہارے سارے اعمال سامنے آئیں گے فمن یامل مسکال اگر رتن خیر یرا فمن یامل مسکال اگر رتن شر نہیں یرا اس کے بعد تو دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو ہی جانا ہے وہ آخر اونا مرجون علیہ امر اللہ اب یہ اس جو آفام میں سے ایک سیکنڈ کیٹیگری ہے یہ سیکنڈ کیٹیگری وہ ہے کہ جو اس میں تین اصاب ہیں اور ان میں خاص طور پر کعب ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کنساری صحابی ان کی طویل ترین حدیث جو ہے بخاری شریف میں آئی ہے جنہوں نے سارا یہ واقعہ درج کیا ہے مولانا مودودی نے تفیم القرآن میں بھی وہ پوری نقل کی ہوئی ہے تو اس لیے حدیث کی کتاب کا ملنا شاید آپ کے لیے مشکل ہو لیکن یہ کہ تفیم القرآن عام طور پر مل جاتی ہے تو وہاں وہ واقعہ تن سبق آموز ہے بہت کہ وہ پورا معاشرہ کیا تھا کیا تعلقات تھے حضور کے اور صحابہ کے اب حضور سزا دے رہے تھے تو کس طور سے دے رہے تھے جن کو سزا دی جا رہی تھی ان کے احساسات کیا تھے معاشرے میں جو لوگ تھے ان جن کو سزا دی گئی تھی ان کے جو رشتے دار تھے یہاں تک کہ ان کی بیویاں ان کا کیا طرز عمل تھا تو یہ ایک جو اسلامی معاشرہ ہونا چاہیے صحیح معنی میں اور جماعتی زندگی دینی جماعتی زندگی جس پر ہونی چاہیے اس کی بہترین تصویر ہے کہ جو اس طویل حدیث میں آئی ہے یہ تین حضرات ایسے تھے کہ جن کے ساتھ معاملہ وہی ہوا کہ یہ بھی کوئی ڈھیل دیتے رہے اچھا چلیں گے کل چل جائیں گے حضرت کاب ابن مالک فرماتے ہیں کہ میں ان دنوں بہت ہی صحت مند بھی تھا میرے پاس مال بھی بہت تھا میرے پاس جو اونٹنی تھی وہ بھی بہت تکڑی تھی اور میں نے کہا چند دن اور حضور تو چلیں گے تیس ہزار کا لشکر لے کر تو ظاہر بات ہے رفتار جو ہے کم ہوگی تم ابھی اور گھر میں ٹھنڈی چھاؤں جو ہے گھر کی اور اپنے باغ کی اور اپنے جو ہے آرام کر لو پھر تیزی کے ساتھ دوڑتے ہوئے جا کے حضور سے مل جانا اب شیطان جو ہے اسی طریقے سے تعویق کراتا ہے تاخیر کراتا ہے تاکہ یہ کہ پھر ہوتے ہوتے اچانک ایک دن محسوس ہوا کہ اب تو چاہے میں کتنا ہی تیز دوڑوں میں حضور سے نہیں مل سکتا بس وہ ہاتھ پاؤں ڈھیلے پڑ گئے لیکن یہ کہ اس کے بعد بھی جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں اس وقت تک بھی انہوں نے خود کوئی اقدام نہیں کیا اپنی توبہ کا بلکہ یہ کہ حضور نے جب بلا کے لوگوں سے بات پوچھ کرنی شروع کی ہے تو جو منافق آتے تھے وہ قصبے کھا جاتے تھے حضور کسی کی بات مان لیتے تھے جو بھی تھی بات جب ان کی باری آئی تو حضور مسکرائے ہیں حضور کو معلوم تھا کہ یہ ظاہر بات ہے کہ کاب ابن مالک جو ہے منافقین میں سے نہیں ہے فرمائیے آپ کا مسئلہ کیا ہوا تھا انہوں نے صاف کہہ دیا کہ حضور یہ لوگ جو جھوٹی قصبے کھا کھا کر بچ گئے ہیں آپ کے ہاں سے مجھے بھی اللہ نے زبان دی ہے میں بھی بہت سے جھوٹی باتیں بھی کہہ سکتا ہوں لیکن صحیح بات یہ کہ کوئی عذر نہیں ہے میرے پاس میں جتنا ان دنوں صحت مند تھا اتنا کبھی صحت مند نہیں تھا جتنا ان دنوں غنی تھا اتنا کبھی غنی نہیں تھا میرے پاس کوئی عذر نہیں ہے سوائے اس کے کہ شیطان مجھے برغلاتا رہا تو حضور نے پھر ان کو اور ان کے ساتھ دو اور ساتھی تھے ایسے تین کا معاملہ یہ تھا تو انہیں ایک سزا دی گئی اور سزا مقاطع کی تھی سوشل بائی کاٹ کوئی ان سے بات نہ کرے وہ ان کے اوپر پچاس دن جو گزرے ہیں گھر میں ان کی بیوی ان سے بات کرنے کو تیار نہیں ہے پوچھا گیا کہ میں بیوی یہاں پر میں رکھوں یا نہ رکھوں بیوی نے آ کر کہا بوڑھے آدمی ہیں کوئی ان کی خدمت کرنے والا نہیں ہے کہ رہ سکتی ہو لیکن شاید انہوں نے بعد میں اپنی بیوی کو بھی بھیج دیا تھا اس لیے کہ کسی کے پاس جاتے تھے کہ اللہ کے بندے تمہیں تو معلوم ہے کہ میں منافق نہیں ہوں میں مسلم ہوں اور تم مجھ سے بات نہیں کرتے ہو تو وہ جواب دیتے تھے مسلمان اللہ و رسول عالم اللہ اور اس کے رسول کو زیادہ بہتر معلوم ہے اور منہ موڑ کر چلے جاتے تھے تو یہ وہاں کا معاشرہ جو ہے اس کے اندر جو نظم تھا ضبط تھا کہ ہمارے نبی نے چونکہ انہیں سزا دی ہے لہذا ان سے کوئی کلام نہ
کیا ہمیں معلوم ہوا تمہارے ساتھی تم پر بڑا ظلم کر رہے ہیں تمہارے صاحب جو ہیں یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم تم تو بڑے شریف آدمی ہو اور تم بڑے اپنی قوم کے جو ہے وہ بہت سربراوردہ لوگوں میں سے ہو تم ایسے تو نہیں ہو کہ تم اس طرح دلیل کیا جائے تم ہمارے پاس آؤ ہم تمہیں اپنے یعنی اونچے درجے دیں گے اپنے دربار میں تو انہوں نے کہا یہ اور مصیبت آئی اور وہ خط لے کر پھاڑا اور تندور کے اندر پھینک دیا ورنہ یہ کہ اگر ذرا سے بھی کوئی کمزوری ہوتی تو یہ کہ اس شیطان نے اس کمزوری کو ایکسپلائٹ کرنے کا بھی اتنا بڑا جو ہے داؤ کھیلا تھا بار ان کا ذکر ہے یہ وہ آخرون مرجون علیہ امر اللہ اور کچھ اور ہیں کہ جن کے معاملے کو مؤخر کر دیا گیا ہے اللہ کے حکم سے اما یو عزب اللہ چاہے گا تو انہیں عذاب دے گا وہ اما یا تو اور چاہے گا تو ان کو بھی توبہ کی توفیق دے گا یا ان کی توبہ قبول فرما لے گا وہ اللہ علیم الحکیم اور اللہ علیم اور حکیم ہے ان کا ذکر جو ہے پھر بعد میں آئے گا کچھ عرصے کے بعد گویا کہ وہ آیات نازل ہوئی کہ جن میں ان کی توبہ بھی بعد میں قبول ہو گئی لیکن پچاس دن کا بڑا سخت سوشل بائیکاٹ وہ لذیذ تخذ مسجد و کفرن و تفریق بین المومن ہار اللہ و رسول قبل اور وہ لوگ کے جنہوں نے ایک مسجد بنائی ہے زرار کے طور پر زدم زدہ ضرر سے زرار باب مفالہ ہے وہ کفرن اور کفر کے لیے وہ تفریق بین المومن اور اہل ایمان میں تفریق پیدا کرنے کے لیے وہ ارساد المن ہار اب اللہ و رسول اور ان لوگوں کو گھات فراہم کرنے کے لیے جائے پناہ دینے کے لیے کہ جو اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کر رہے ہوں من قبل جو کہ اس سے پہلے سے اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کر رہے تھے یہ مسجد زرار بنائی تھی منافقین نے مدینے کے اندر اور مسجد قبا کے قریب کے علاقے ہی میں تھی یہ اور یہ اصل میں اس کے پیچھے ایک شخص تھا ابو عامر راہب خدرج کا یہ شخص تھا اور یہ شخص بھی ویسے بڑا عالم شخص تھا اور یہ عیسائی ہو گیا تھا اور راہب ہو گیا تھا جیسے کہ ورقہ ابن نوفل تھے وہ بھی وہ کرشی تھے لیکن وہ بھی ان کی طبیعت سلیم تھی عقل سلیم اور فطرت سلیمہ کی روشنی میں انہوں نے بھی اس وقت پھر بت پرستی چھوڑ کر اور عیسائیت اختیار کر لی تھی کانا یک تو وہ تورات اب عبرانیہ اور اتنے بڑے عالم تھے کہ تورات عبرانی زبان میں لکھا کرتے تھے تو اس حوالے سے اسی طرح کی ایک پیرل شخصیت یہ ہے ابو آبر خدرج کے تھے یہ لیکن یہ شخص جو ہے راہب بنا لیکن اس کو معاملہ برعکس ہوا ورقہ ابن نوفل نے تو حضور کی تصدیق کی جب حضرت خدیہ رضی اللہ تعالی عنہ لے کر گئی ہیں حضور کو ان کا کہ یہ وہی ناموس ہے جو موسا اور عیسیٰ پر آیا تھا اور اللہ کرے کہ میں اس وقت تک زندہ رہوں جب کہ آپ کی قوم آپ کو یہاں سے نکال دے گی تو حضور حیران ہوئے اب اب مخر جیا ہوں کیا یہ لوگ مجھے یہاں سے نکال دیں گے تو ان کا کہ ہاں یہ معاملہ ایسا ہی ہے جس کے ساتھ بھی ہوا ہے پھر اس کی قوم نے اس کے ساتھ دشمنی کی ہے تو برعکس رویہ یہ تھا اس کا ابو عامر خدرجی کا کہ یہ جو ہے حضور کا شدید ترین دشمن ہو گیا بدر کی شکست جب ہو گئی کفار کو تو پھر یہ مکے ہی میں جا کر آباد ہو گیا اور وہاں یہ سازش کرتا رہا اور یہ فوج جو ابو سفیان لے کر آئے عہد میں اس کے پیچھے بھی اس کی سازش کار فرما تھی اور عہد میں ساتھ آیا مشرقین کے اور وہاں آ کر اس نے مسلمانوں کے جب لشکر آمنے سامنے ہوئے تھے دامن عہد میں تو اس نے باہر نکل کر تقریر کی تھی انصار مدینہ پر جو بھی اثرات اس کے تھے قدیم کے نیک آدمی تھا عالم آدمی تھا زاہد آدمی تھا راہب تھا تو اس حوالے سے اس نے چاہا تھا کہ انصار کو برگشتہ کرے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ وہ علیحدہ ہو جائیں لیکن اس کی کوئی چال چلی نہیں تھی کامیاب نہیں ہو پائی تھی پھر یہ کہ اس کے بعد جب ہنین کی بھی جنگ ہو چکی اور پھر تھک ہار کر جب اسے معلومہ جزیرہ نمائے عرب میں تو میرے لیے کوئی جگہ نہیں ہے تو پھر وہ شام چلا گیا تھا شام میں مقیم رہ کر اس کا سلسلہ جنبانی جاری تھا مدینے کے منافقین کے ساتھ اور وہاں سے اس نے انہیں حکم دیا کہ ایک مسجد بناؤ ہو ذرا مدینے سے باہر تاکہ جو بھی ہمارے سازشی عناصر ہیں وہ وہاں جمع ہو سکیں یا آپ کہیں گے مسجد ہے یہ تو مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے جمع ہوتے ہیں اور چونکہ مدینے سے ذرا باہر ہوگی لہذا اس کی خبریں بھی عام طور پر لوگوں کو نہیں ملیں گی باہر سے کوئی پیغام مجھے بھیجنا ہوگا میں وہاں پہنچا دوں گا تو نام اس کا مسجد رکھا گیا اصل میں وہ فتنے کا ایک مرکز تھا جو تعبیر کیا گیا تو ولدین تخذ مسجد زرار و کفر و تفریق بین المومن و ارشاد المن حارم اللہ و رسول یہ تھے مقاصد اس مسجد کی تعمیر کے مسجد نما عمارت جو انہوں نے بنائی تھی کہ وہ اصل میں مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کے لیے کفر کی تقویت کے لیے اہل ایمان میں تفریق پیدا کرنے کے لیے اور جو بھی اللہ اور اس کے رسول کے دشمن ہیں ان کو ایک جائے پناہ اور ان کے لیے ایک گھات کی جگہ کہ وہ وہاں جا کر آ کر بیٹھے جی مسافر ہیں مسجد کے اندر ٹھہرے ہوئے ہیں ان کے اوپر کوئی جو ہے کوئی تعارض ان سے نہ کرے بولا یا ان اردنا 
علم الحسن اور ان قریب وہ قسمیں کھا کھا کر کہیں گے کہ نہیں نہیں حضور ہماری کوئی بری نیت نہیں تھی کوئی ارادہ نہیں تھا بلکہ یہ کہ ہم نے تو نیکی کا ارادہ کیا تھا اصل میں دوسری مسجد ہم سے دور پڑتی تھی کچھ جماعت میں ہماری کچھ نمازیں رہ جاتی تھی جماعت سے ہم نے کہا کہ ہم ایک مسجد اور بنا لیں تاکہ ہماری تمام جو نمازیں ہیں باجماعت ادا ہو جائیں وہ اللہ یش ہد و ان نہم اللہ گواہی دیتا ہے کہ یہ جھوٹے ہیں لا تقم فی ہے انہوں نے آ کے حضور سے درخواست کی ایک دفعہ حضور آپ تشریف لے چلیے آپ کے آنے سے وہاں بڑی برکت ہو جائے گی تو آپ مسجد جو ہے ہماری اس کو بھی یہ سعادت نصیب ہو جائے کہ آپ کے قدم آپ قدم رنجا فرمائے وہاں لیکن اللہ تعالیٰ نے بر وقت روک دیا لا تقم فی ہے ابدا اے نبی آپ اس مسجد میں کبھی کھڑے نہ ہو نہ مسجد اس سے سالت تقوا میں نبل یوم یقینا وہ مسجد جو پہلے دن ہی سے تقوا پر تعمیر کی گئی مسجد قبا قریبی تھی اور یہ وہ مسجد ہے کہ جو سب سے پہلے تعمیر ہوئی ہے اور اس کی بنیاد تقوا پر تھی حضور جب ہجرت کا سفر اختیار کر کے آئے تھے مدینے پہنچے تو وہاں پہلا پڑاؤ تھا مدینے سے تین میل باہر اس پڑاؤ کی جگہ پر یہ وہ مسجد قبا ہے تو مسجد اس سے سالت تقوا میں نبل یوم پہلے دن سے جو مسجد جو ہے تقوا پر جس کی بنیاد رکھی گئی حق کو ان تقو مفی وہ زیادہ حقدار ہے مستحق ہے اس کی کہ آپ اس میں کھڑے ہوں اس میں نماز پڑھیں فی ہے رجال الحبون تپرو اس میں وہ لوگ ہیں کہ جن کو بڑی پسند ہے یہ بات کہ وہ بہت پاک رہیں بہت پاک رہیں وہ اللہ یحب المتحرین اور اللہ تعالیٰ کو ایسے لوگ بہت پسند ہیں کہ جو بہت زیادہ پاکی کو پسند کرتے ہوں ان سے پوچھا گیا پھر مسجد قبا والے مسلمانوں سے کہ آپ لوگوں کی وہ کون سی کون سا وصف ہے آپ کا جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اتنی مدا فرمائی ہے کہ یہ بڑے متفرین ہیں متحرین اور اللہ ان کو پسند کرتا ہے تو انہوں نے فرمایا کہ ہم قضاء حاجت کے بعد ڈھیلے بھی استعمال کرتے ہیں اور پھر پانی سے بھی تہارت کرتے ہیں تو یہ دونوں طریقے سے وہ اپنا استنجا جو ہے وہ پوری طریقے سے کرتے تھے اسی کو سمجھا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی تعریف فرمائی ہے فیح رجال الحبون تو یحب المتحرین اب امن اصص بنیان ہو اللہ تقوا من اللہ و رضوان تو کیا بھلا وہ کہ جس نے اپنی بنیاد رکھی ہو اپنی عمارت کی تقوا پر اللہ کی طرف سے اور اس کی رضا پر وہ بہتر ہے ام من اصص بنیان ہو یا وہ کہ جس نے اپنی تعبیر کی بنیاد رکھی ہے اللہ شفا جورفن خار ایک ایسی کھائی کے کنارے پر جس کا کنارہ گرا چاہتا ہے فن ہارا بھی فی نار جہنم تو پھر وہ اس کو لے کر گر گیا نار جہنم میں یعنی یہ کہ انسان تعبیر کرتا ہے تو کچھ جگہ دیکھتا ہے فرض کیجئے کوئی ایسی جگہ ہے کہ نیچے سے کھوکھلی ہے آپ نے دیکھا ہوگا بعض جگہ دریاؤں کے کناروں کے اوپر کہ نیچے سے لیکن اوپر کنارہ چلا آ رہا ہے اب اس کنارے کے اوپر جو ہے جس کے نیچے سے کوٹ نہیں ہے کوئی تعبیر کرے گا تو وہ کہاں تعبیر کہاں جائے گی وہ تو ظاہر بات ہے کہ وہ دریا میں گر جائے گی تو اصل میں یہ جو تدبیریں ہوتی ہیں منافقین کی ان کی مثال ایسے ہے کہ جہنم کے کنارے کے اوپر یہ خشکی ہے اس کا کنارہ باہر نکلا ہوا ہے اس پر ہی اپنی تعمیر کر رہے ہیں ظاہر بات ہے کہ وہ کنارہ بھی ڈھہ جائے گا اور ان کو اور ان کی تعمیر کو لے کر جہنم میں جاگے رہے گا اللہ اللہ یا دل قوم ظالمین اور اللہ تعالی ایسے ظالم لوگوں کو راہ یاب نہیں کرتا لا یا ظال و بنیان ہم الزی بنا اور بطن فی قلو بہم یہ عمارت جو انہوں نے بنائی ہے یعنی یہ جو بھی منافقت کی عمارت انہوں نے تعمیر کی ہے اور تانا بانا بنا ہے یہ عمارت جو انہوں نے بنائی ہے اب رہے گی ان کے دلوں میں شکو کو شبہات پیدا کیے رکھے گی اللہ انتقت تا قلوب ہوں اللہ یہ کہ ان کے دل کے ٹکڑے کر دیے جائیں اس کو یوں سمجھیے کہ اگر فرض کیجئے کسی کے جسم میں کینسر بہت پھیل گیا ہو تو ظاہر بات آپریشن نہیں ہو سکتا کیا کریں گے آپ پورے جسم کے ٹکڑے کر دیں گے وہ تو اس ٹیشو میں بھی ہے اس ٹیشو میں بھی ہے اس ٹیشو میں بھی ہے وہاں بھی پہنچ گیا یہاں بھی پہنچ گیا ہے اب ممکن نہیں تو اسی طریقے سے ان کے دلوں کے اندر اس کی جڑیں اتنی گہری جا چکی ہیں منافقت کی کہ ان کے دلوں سے منافقت کی جڑیں نکل ہی نہیں سکتی اللہ یہ کہ دل کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں دل ریشہ ریشہ کر دیا جائے تو تو جو آپ جڑیں نکال لیں ورنہ اس کے بغیر ممکن نہیں ہے یعنی اس درجے راسک ہو چکے ہیں لا یزال و بنیان ہم الزی بنا اور یہ بتل فی قلوب ہی اللہ تقت قلوب ہوں اللہ علیم الحکیم اللہ تعالی علیم اور حکیم ہے ان اللہ اشترا من المومنین انفسهم و اموالهم بان لهم الجنہ یہ دو آیات پھر بہت اہم آ گئی ہیں یقینا اللہ نے خرید لی ہے اہل ایمان سے ان کی جانیں بھی اور ان کے مال بھی اس قیمت پر کہ ان کے لیے جنت ہے یقاتل نفی سبیل اللہ یہ یہ ہے بے و شرا جو ایک صاحب ایمان کی اللہ کے ساتھ ہو جاتی ہے ان اللہ اشترا صاحب ایمان بیچتا ہے اللہ خریدتا ہے 
ان اللہ اشترا من المومنین انفسا وامالہم بان لهم الجنہ یقاتلون فی سبیل اللہ وہ جنگ کرتے ہیں اللہ کی راہ میں فیقتلون و یقتلون تو قتل کرتے بھی ہیں قتل ہوتے بھی ہیں ستر قتل کر دیے انہوں نے قرشی میدان بدر میں ستر شہید ہو گئے دامن احد میں وعدن علیہ حقا یہ وعدہ اللہ کے ذمہ ہے ثابت ہے پختہ ہے قائم ہے یعنی جنت انہیں اللہ دے کر رہے گا اس میں اصل میں جو بین الستور کا یہ یا جو بھی جو پس منظر میں ہے وہ یہ ہے کہ ایک سودا ہوتا ہے نقد آپ نے مال دیا اور قیمت لے لی بات ختم ہو گئی یہ جو اللہ کے ساتھ سودا ہے یہ ادھار ہے یہاں سب کچھ لگا دو خرچ کر دو جان مال تن من دھن لگا دو آخرت آخرت میں ملے گی جنت جنت یہاں نہیں ہے جنت وہاں ہے تو چونکہ ادھار کا سودا ہے اس پر دل میں کچھ نہ کچھ دغدغا رہتا ہے نو نقد نہ تیرا ادھار والی جو مثال ہے کہ نو نقد نہ تیرا ادھار ادھار کی تیرا سے بہتر ہے کہ نو جو نقد ملتے ہیں وہ لے لیے جائیں تو اس حوالے سے جو ہے انسانی کمزوری بر بنائے تب بشری اس کے اندر ایک دغدغا رہتا ہے اس کو اب کس دور کے ساتھ اس کی نفی کی جا رہی وادن علیہ حقن کوئی شک نہ کرو یہ وعدہ ہے اس کے ذمہ حق ثابت پھر تورات ول انجیل ول قرآن اور اللہ کی طرف سے اس وعدے کی توثیق تین دفعہ ہو چکی ہے تورات میں ہوئی انجیل میں ہوئی قرآن میں ہوئی وہ من اوفا بے ہی من اللہ اور اللہ سے بڑھ کر اپنے عہد کا وفا کرنے والا کون ہوگا فسٹم شروب بے کم النزی با یا تم بھی پس خوشیاں مناؤ جشن مناؤ اس بے پر جو تم نے کی ہے اب یہاں ایک لفظ اور آ گیا بایا تم بھی آپس میں جو سودا کیا ہے مبایات باب مفالہ با یا بی ہو بیچنا یہ سراسی مجرد ہے اور یہ جو بیت بنتی ہے بایا یو بایا ہو آپس میں کچھ سودا کر لینا تو فسطب شروع میں بے کم النزی بایا تم بھی پس خوشیاں مناؤ اس بے پر جس کا سودا تم نے اپنے اللہ سے کیا ہے یہیں سے لفظ بیعت نکلا ہے بیعت کیا ہے ایک بندہ اللہ کے حوالے کرتا ہے اپنے آپ کو لیکن چونکہ اللہ تعالیٰ تو سامنے خود موجود نہیں ہے اس وقت اللہ کے رسول تھے تو بیعت ہو رہی ہے اصل میں تو اللہ سے بے اللہ سے ہے اور بیعت رسول اللہ سے ہو رہی ہے صلی اللہ علیہ وسلم دست مبارک اللہ کا نہیں ہے بلکہ اللہ کے رسول کا ہے البتہ ایک جگہ ہم جا کر دیکھ لیں گے کہ فرمایا گیا کہ ایک تیسرا ہاتھ اور بھی ہے انویزیبل ہاتھ غیر مرئی ہاتھ اللہ کا بھی ہے ید اللہ فوقا اے دی ہم اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھوں کے اوپر ہے تو یہ بے ہے یہ سودا ہے یہ ایمان کا لازمی تقاضا ہے ان اللہ اشترا من المومنین انفس اموالہم بے ان لہم الجنہ یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون و یقتلون وعدن علیہ حقا فی التورات والانجیل والقرآن ومن اوفا بے اہدہی من اللہ فستب شروع بے بیعکم النزی با یاتم بے وزالک هو الفوض العظیم اور یہی ہے بہت بڑی کامیابی اللہ تعالی ہم میں سے ہر ایک کو یہ توفیق دے کہ اللہ کے ساتھ یہ بے و شرح ہم کریں اللہ کے ساتھ سودا کریں اور اللہ تعالیٰ کے ہاتھ اپنے جانے اور مال بیچ دیں اب اس کا جو ظہور ہوگا انسانی شخصیت میں وہ کیا ہے یہ آیت بھی بڑی ہی گمبھیر اور بڑی جامع آیت ہے بہت جامع آیت ہے اس میں نو الفاظ آئے ہیں اتون الابدون الحامدون سائحون الراکعون الساجدون العامر بالمعروف ون المنکر والحافظون لحدود اللہ وبشر المومنین توبہ کرنے والے اللہ کی پرستش اور بندگی کرنے والے اللہ کی حمد اور تعریف کرنے والے دنیاوی آسائشوں سے لا تعلق رہنے والے سائے ہوں تو پچھلے زمانے میں ہوتا تھا بن باس لینے والے چلے جانے والے شہروں کو چھوڑ کر چلے جاتے تھے لوگ جنگلوں کے اندر لیکن ہمارے ہاں اسلام میں اب سیاحت نہیں رہی ہے رہبانیت ختم کر دی گئی ہے البتہ روزے داروں پر اطلاق ہوتا ہے مہاجرین پر مجاہدین پر جو اللہ کی راہ میں نکلے ہوتے ہیں وہ بھی گویا کہ ان کے مشابہ ہو جاتے لا رحمانیت پھر اسلام اللہ سوم لا رحمانیت پھر اسلام اللہ الجہاد کی سبیل اللہ اور راکعون رکو کرنے والے اساجدون سجدہ کرنے والے اور پھر تیر الفاظ وہ ہیں کہ جو ایک عملی جد و جہد باقی سارے اوصاف تو اپنے ہیں ذاتی ہیں لیکن اس سے جو متعدی ہونا ہے معاشرے کے ساتھ انہیں جو معاملہ کرنا ہے جو بھی اب اس دعوت و تحریک کے لیے جو عمل کرنا ہے علام رب المعروف نیکی کا حکم دینے والے و ناہون عن المنکر بدی سے روکنے والے اور سب سے زیادہ جامع لفظ آیا حافظون لحدود اللہ اللہ کے حدود کی حفاظت کرنے والے 
گویا کہ خدائی فوجدار بن کر کھڑے ہو جانے والے یہ اللہ کے حدود ہیں ہم پامال نہیں کرنے دیں گے ہم انہیں توڑنے نہیں دیں گے یہ ہے وہ در حقیقت کے جو منہج انقلاب نبوی کے ضمن میں اس دور میں جو ایک اشتہاد کی ایک ضرورت ہے کہ جو بھی آخری مرحلہ ہوگا جبکہ وہ سارے مراحل طے ہو چکے ہوں تو اس میں نہیں بن کر بل یگ کہ ہم حدود اللہ کو اب نہیں ٹوٹنے دیں گے اور ہم پوری طاقت کے ساتھ حفاظت کریں گے اللہ کی حدود کی اور جو بھی منکرات ہیں ان کو روکیں گے وہ بش شر المومنین اور اے نبی ان اہل ایمان کو آپ بشارت دے دیجئے اللہ رب نج اللہ من ہوں ماں کان النبی ولزین آمن یستر المشرقین ولا قانو علی قربا اور یہ نبی کے لیے اور نہ ہی اہل ایمان کے لیے یہ روا ہے کہ وہ استغفار کریں بخشش چاہیں مشرقین کے لیے خواہ وہ ان کے قرابتدار ہوں ولو قانو علی قربا بم باد ما تبین لہم اس کے بعد کہ ان کے لیے یہ بات واضح ہو چکی ہو انہم اصحاب الجہیم کہ وہ لوگ جہنمی ہیں وہ ماں کان استغفار و ابراہیم علیہ ابھی ہے اللہ بوتن واضح اللہ اور نہیں تھا استغفار کرنا ابراہیم کا اپنے والد کے حق میں مگر ایک واضح کی بنیاد پر کہ جو انہوں نے اس سے کیا تھا جب گھر سے نکالا ہے باپ نے یا ہم سورہ مریم میں پڑھیں گے تو اس وقت وعدہ کر کے نکلے تھے سستخ فر اللہ کربی نہو کا نبی حفیہ وہ وعدہ نبھاتے رہے اور وہ نبھاتے اس لیے رہے کہ امید تھی کہ جب تک وہ زندہ تھا باپ کہ شاید اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت دے دے اور یہ ایمان پر آ جائے لیکن جب اس کی موت واقع ہو گئی تو انہوں نے استغفار بند کر دیا اس لیے کہ اب ثابت ہو گیا کہ وہ در حقیقت کفر کے اوپر اڑا رہا اور موت کے واقع ہو گئی تو اب تو توبہ کا دروازہ بند ہو چکا فلما تبین اللہ نہ اللہ اور جب ان پر یہ بات روشن ہو گئی واضح ہو گئی کہ وہ تو اللہ کا دشمن ہے تبر رہا من ہو تو ان سے تبر نہیں کیا اور ان سے اعلان بیزاری کر دیا ان ابراہیم اللہ واہ الحلیم یقین ابراہیم تو بہت درد دل تھے اور بہت ہی حلیم التبا تھے وبا کان اللہ اللہ قوم باد ہوں اور یہ اللہ کی شان نہیں ہے اللہ کا یہ طریقہ نہیں ہے کہ وہ کسی قوم کو گمراہ کر دے اس کے بعد کہ انہیں ہدایت بھی ہو حتیٰ یوبین الحم ما یا تقون جب تک کہ واضح نہ کر دے جس چیز سے بچنا چاہیے یعنی جب تک یہ آیت قرآن میں نہیں اتری تھی اگر کسی مسلمان نے اپنے کسی مشرق باپ یا ماں کے لیے دعا کی ہے تو اللہ نے اس کے لیے معافی کا اعلان کر دیا کہ چونکہ اس بات سے ابھی تک تمہیں آگاہ نہیں کیا گیا تھا کہ اہل ایمان کے لیے رواج نہیں ہے کہ مشرقین کے لیے استغفار کریں تو جب تک یہ حکم نہیں آ گیا تھا جو بھی اگر کسی نے کیا ہے تو اللہ تعالیٰ اس پر کوئی بات پوچھ نہیں کرے گا ماں کان اللہ یغل قوم باد یوبین تقون جب تک کہ واضح نہ کر دیا جائے کہ ان چیزوں سے آپ کو بچنا ہے ان اللہ بکل شاہین علیم یقینا اللہ تعالیٰ ہر شے کا جاننے والا ہے ان اللہ لہو ملک السماوات ورنر یقینا اللہ ہی کے لیے ہے آسمان اور زمین کی پادشاہی یوہی و یوبیت وہی زندہ رکھتا ہے وہی موت وارد کرتا ہے مالکم اندو اللہ میں ولی ولا نصیر اور تمہارے لیے کوئی نہیں ہے کوئی نہ حمایتی اور نہ کوئی مددگار اللہ کے سوا لقت تاب اللہ علم نبی اول مہاجرین اول انصاف اللہ تعالیٰ مہربان ہوا شفقت فرمائی اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی پر بھی صلی اللہ علیہ وسلم اول مہاجرین اور مہاجرین پر ول انصار اور ان انصار پر الزین الطبا فیسات العسرت جنہوں نے ان کا ساتھ دیا ان کی پیروی کی ان کا اتباع کیا بڑی مشکل وقت میں یہ اسرا جو ہے اس کو کہا جاتا تبوک کو جیش العسرا بہت ہی تنگی تھی راشن کی بہت کمی تھی بھوک کا معاملہ قحط کا معاملہ بہت سخت آزمائش تھی جو اللہ تعالیٰ نے اس وقت مسلمانوں کی کی ہے لیکن جن لوگوں نے ساتھ دیا ثابت قدم رہے ان کے لیے اب یہ کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اعلان عام ہو رہا ہے لقت تاب اللہ علیہ نبی اول مہاجرین اول انصاف اللہ دین تبا فی ساعت عسرت مماد ماں کادہ یزیب و قلوب و فریق من ہوں اس کے بعد کہ ان میں سے ایک گروہ کے دل میں کچھ کجی آنے بھی لگی تھی بل بنائے تب بشری کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ کمزوری جیسے کہ غزوہ عہد میں بھی بنو ہارسا اور بنو سلما کے بارے میں عارضی طور پر تھوڑی سی کمزوری آ گئی تھی سم تابا علیہم پھر اللہ تعالیٰ نے ان پر توجہ فرمائی عنایت فرمائی ان نہ بہیم رعوف الرحیم یقیناً وہ ان کے حق میں بہت مہربان ہے رحم فرمانے والا وہ اعلیٰ سلاسط اللہ کل لے اور اب یہ اعلان ہو گیا ان تین کے بارے میں بھی جن کا کہ معاملہ مؤخر کر دیا گیا تھا اور وہ تین کاب ابن مالک اور ان کے ساتھ اور بھی اعلان ابن میا اور مرارا ابن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین یہ تین صاحب تھے انصاری وہ اعلیٰ سلاسط اللہ کل لے اور ان لوگوں پر بھی وہ جو تین کے جن کا معاملہ ذرا پیچھے ڈال دیا گیا تھا بوخر کر دیا گیا تھا ان پر بھی اللہ نے توبہ فرمائی یعنی اللہ نے توبہ قبول فرمائی 
حتیٰ ذاقت علیہ بلرد و بیمار احمد یہاں تک کہ جب زمین ان پر اپنی تمام کشادگی کے باوجود تنگ پڑ گئی وہ ذاقت علیہ ان خسوم اور ان پر اپنی جانیں جو ہے بھاری ہو گئی وہ ضنو اللہ مل جا من اللہ اللہ علیہ اور انہیں یقین ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ سے بچ کر جا کر کوئی اور پناہ گاہ ہے ہی نہیں سوائے اس کے کہ اسی کی جناب میں آ کر پناہ لی جائے لا مل جا من اللہ اللہ علیہ جیسے یہ کہ کوئی بچے کو اگر ماں مارتی ہے تو بچہ پھر لپٹتا ہے ماں کی طرف لپٹتا ہے ماں جی جائے کہاں ظاہر بات ہے کہ مار رہی ہے ماں لیکن وہ پھر لپٹ رہا ہے ماں کے ساتھ اسی طرح لا مل جا من اللہ اللہ علیہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اگر کوئی سختی بھی آئے سزا بھی آئے تو آخر بھاگے جائے کہاں اللہ ہی کی جناب میں پھر پناہ لینی ہے نہ کہیں جہاں میں اما ملی جو اما ملی تو کہاں ملی میرے جرم خانہ خراب کو تیرے اف بندہ نواز میں سم تابا علیہ ملی یتوبو تو اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول فرمائی تاکہ وہ بھی دوبارہ متوجہ ہو جائیں اور اپنی جو بھی کمزوریاں تھیں ان کو رفع کریں ان اللہ و تواب الرحیم یقینا اللہ تعالیٰ تواب ہے اور رحیم ہے یا یادین عامر تق اللہ و کون صادقین اہل ایمان اللہ کا تقوا اختیار کرو اور دیکھو صادقین کی جماعت کے ساتھ جڑے رہو یہ جڑے رہنا جو ہے یہ ہے در حقیقت کسی جماعتی زندگی کے اندر جیسا کہ ہم نے اس سے پہلے پڑھا تھا سورہ نام میں لہو اصحاب یقون دینا اگر کسی کے کچھ ساتھی ہو کسی وقت کسی کا پاؤں گر گیا پھسل گیا تو کوئی اور ساتھی سہارا دینے والا ہو ہاتھ پکڑنے والا ہو کسی کی کسی وقت ہمت جو ہے جواب دے رہی ہے تو دوسرا جو ہے اس کی ہمت بنانے والا ہو اجتماعی زندگی جو برکتیں ہیں یا یو اللہ نام تق اللہ و کون صادقین اور سچے لوگوں کی معیت اختیار کرو ماں کان لہل مدینت و من حول من الآرام ان یہ تخلف ہوا رسول اللہ یہ بالکل روا نہیں تھا مدینے والوں کے لیے اور نہ ہی جو ان کے ارد گرد تھے بدو لوگ جو آباد تھے کہ وہ پیچھے رہ جاتے رسول کو چھوڑ کر رسول جا رہے ہیں تبتی راہیں مجھ کو پکارے دامن پکڑے چھاؤں گھنیری وہ تبتی راہوں کی طرف رسول تو جا رہے ہیں اور یہ بیٹھے رہے اپنی ٹھنڈی چھاؤں کے اندر وہ ابراہ غبو میں انفس منف سے ہی اور نہ ان کے لیے یہ روا تھا کہ وہ نبی کی جان سے بڑھ کر اپنی جان کی فکر کرتے اپنی جان کی پرواہ کرتے اپنی آسائش اور اپنی حفاظت اور اپنی عافیت جو ہے اس کی فکر کرتے ظال کبھی انہ لا یوسیب ہوں زماؤں یہ اس لیے کہ انہیں نہ تو آتی کوئی بھوک پیاس لگتی ولا نسب نہ کوئی ان کے اوپر تکان تاری ہوتی ولا مخمست نہ کبھی انہیں فاقل کی تکلیف دوارا کرنا پڑتی فی سبھی اللہ اللہ کے راہ میں ولا یتا موت اور نہیں وہ قدم رکھتے کسی جگہ پر یزید الکفارا جس سے کہ کفار کے دلوں میں آگ لگے ولا یلالون من عدوم نیلن اور نہ وہ لیتے اپنے دشمن سے کچھ بھی کوئی بازی حاصل کرتے کچھ پاتے کچھ کچھ اس سے فتح حاصل کرتے اللہ کوتے با لہم بہی عمل سوال مگر یہ کہ ہر اس فیل کے ساتھ ساتھ ان کے اعمال میں عمل سالے نیکیوں کا اندراج ہوتا رہتا چاہے کبھی بھوک لگتی کبھی پیاس لگتی کبھی کوئی اور تکلیف ہوتی کہیں چلنا پڑتا اس کی مشقت ہو جاتی تکان ہو جاتی کہیں دشمن سے کو کوئی گدل پہنچا کر اہل ایمان کو لیے کوئی نفع حاصل کر لیا جاتا جو بھی ہوتا یہ سب کا سب ان کے نام اعمال میں نیکیوں کی صورت میں درد ہوتا چلا جاتا ان اللہ لا یزی و اجر المحسنین یقینا اللہ تعالی محسنوں کے اجر کو ضائع نہیں کرتا ولا یون شکون نفقتن صغیرتن ولا کبیرتن اور نہ ہی وہ خرچ کرتے کوئی نفقہ کوئی انفاق چھوٹا ہو یا بڑا ولا یختون وادی اور نہ طے کرتے کوئی وادی اللہ کو تے ملحم مگر یہ کہ وہ لکھ لی جاتی ان کے سارے نام اعمال کے اندر یہ سارے اعمال درج ہو جاتے لے یکزیا ہوں اللہ آسن اما کانو یا ملور تاکہ اللہ تعالیٰ انہیں بدلہ دیتا بہت ہی عمدہ اس کا کہ جو وہ کرتے رہے ہیں وبا کان المومنون لین فرو کا اور اہل ایمان کے لیے یہ بات تو ممکن نہیں ہے کہ وہ سب کے سب نکل آئیں اب یہ حقیقت حل بتایا جا رہا ہے کیونکہ یہ بات سامنے آ چکی ہے کہ جو لوگ بدو ہیں بادیاں نشین ہیں وہ کفر میں اور نفاق میں زیادہ سخت ہیں ان کو حضور کی صحبت سے فائدہ نہیں پہنچ رہا استفادہ نہیں کر پاتے اب کیا کیا جائے اس کا حل کیا ہو یہ تو ممکن نہیں ہے کہ سارے بادیاں نشین آئیں اور مدینے میں آباد ہو جائیں ماں کان المومن الین فرو کا افواہ سب کے سب اپنے اپنے علاقوں کو چھوڑیں اور آ جائیں مدینے میں تو اب کیا شکل ہوگی فلا اللہ نفر بالکل فرقتن تائفت مندھن تائفت تو کیوں نہ نکلے ہر ایک جماعت میں سے ایک گروہ ایک حصہ لیا تفق فر دین وہ آئے حضور کی خدمت میں رہے تفق فر دین حاصل کریں دین کا فہم دین کی سمجھ حاصل کریں بولے یون ضرور قوم ہوں اظہار الہم اور پھر جب جائیں اپنی قوم کی طرف واپس تو اپنی قوم کو بھی خبردار کریں لال لہ یا ضرور تاکہ وہ بھی بچیں یعنی یہ ایک ہدایت کر دی گئی کہ اب تمام لوگ جو ہیں 
اس طریقے سے نظام بنایا جائے کہ لوگ آیا کریں گروہ در گروہ اور یہاں مدینے میں حضور کے پاس قیام کریں ان کی تربیت ہو تعلیم ہو ان کو سمجھایا جائے سکھایا جائے پڑھایا جائے پھر وہ جائیں اور اپنے اپنے علاقوں میں جا کے لوگوں کے اندر اسی تعلیم کو عام کریں یا الزین امن و قاتل الزین یلون کمر القفار اہل ایمان جنگ کرو ان کافروں سے جو تمہارے ساتھ ملحق ہیں اصل میں یہ کیونکہ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دعوت کا بین الاقوامی یا عالمی یا فاقی دور ہے اس کا آغاز ہو چکا ہے اب اس کو بڑھنا ہے تو یہاں حکم دیا جا رہا ہے جو جو دارالاسلام کی سڑک یہاں ہے تو جو کافی یہاں بستے ان سے قتال کرو پھر وہ سڑک آگے چلی جائے گی تو اگلوں کے ساتھ قتال کرو یہ قتال جاری رہنا ہے تا آ کے پوری دنیا پر اللہ کا دن غالب ہو جائے جیسے کہ وہ قتال جاری رہا قاتل لا تکون فتنت و یقون دین و کل جیسے جزیرہ نمائے عرب کی حد تک قتال کے جاری رکھنے کا حکم تھا کہ جب تک جزیرہ نمائے عرب سے کفر اور شرک کا خاتمہ نہیں ہو جاتا اور اللہ کا دین وہاں غالب نہیں ہو جاتا یہ جنگ جاری رہے گی اب معاملہ یہ ہے کہ حضور صرف عرب کے لیے نہیں بھیجے گئے تھے بلکہ پوری دنیا کے لیے لہذا اب اس کے لیے یہ اعلان عام ہے چارٹر ہے اسی پر عمل کرتے ہوئے فوجیں نکلی ہیں ورزہ جیسا کہ میں نے کئی مرتبہ عرض کیا ہے ایرانیوں نے تو کہا بھی تھا کہ ہم ہمارے اوپر کیوں تم چڑھ کر آ گئے یہ اللہ کا حکم ہے یا یو الزین امن و قاتل الزین یلون کمر القفار ول یجد فیکم غلطا اور چاہیے کہ وہ تمہارے اندر سختی محسوس کرے نرمی نہ پائے سختی محسوس کرے والم اللہ مال متقین اور جان لو کہ اللہ تعالیٰ متقیوں کے ساتھ ہے فیضام عزل صورت الفمن یقول عادت و حاضر ایمانہ اور جب کوئی صورت نازل ہوتی ہے تو وہ کہتے ہیں آپس میں پھر منافقین کا تذکرہ ہو رہا ہے بھائی کس کے ایمان میں اضافہ ہو گیا اس صورت سے استحساب کے انداز میں کیونکہ یہ بات کہی گئی ہے جب وہ آیات سنتے ہیں اللہ کی تو ان کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے تو اب وہ تمسل کرتے تھے وائزا نظر صورت ان جب صورت ان جب کو صورت نازل کی جاتی ہے فمین ہوں تو ان میں سے وہ لوگ بھی ہیں جو کہتے ہیں بھائی یقول ہو ائی کم زیادہ تو حاضر ایمان اس صورت کے آنے سے تم میں سے کس کس کے ایمان میں اضافہ ہو گیا فام الزین امن فرزادت ہوں ایمان تو واقع جو ایمان والے ہیں ان کے ایمان میں یقیناً اضافہ ہوا ہے وہ ہم یس تبشرون اور وہ خوش ہوتے ہیں خوشیاں مناتے ہیں اللہ نے مزید آیات اتاری ہیں اللہ نے ہمارے ایمان کو اور جلا بخشی ہے محمد نظیر فی قلوب مرض رہ گئے وہ لوگ کہ جن کے دلوں میں روگ ہے فرزادت ہم رچسن الاوش تو ان کے جو گندگی پہلے سے ہے ان آیات کے نزول کے بعد بھی ان کی گندگی ہی میں اضافہ ہوتا ہے وہ ماتو وہ کافرون اور وہ مرتے ہیں اسی حال میں کہ وہ کافر ہوتے ہیں اب اللہ یرون انہم یفترون فی کل عامل مرتن او مرتین کیا یہ منافق دیکھتے نہیں ہیں کہ ہر سال ان کو آزمایا جا رہا ہے ایک بار یا دو بار کوئی نہ کوئی مرحلہ آ جاتا ہر سال کوئی قتال کا مرحلہ آ گیا کوئی اور آزمائش آ گئی سم اللہ تبون اور راہم جب تک کروں اس کے باوجود نہ یہ توبہ کرتے ہیں اور نہ ہی نصیحت اخذ کرتے ہیں وہ ادا ماں اس دن صورت النظر آباد ہوں ملا باز اور جب کوئی صورت نہیں اترتی ہے جس میں قتال کا ذکر بھی ہو جائے تو پھر وہ ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں نظر آباد ہوں ملا باز کرنکشیوں سے آنکھوں آنکھوں میں اشارے کرتے ہیں ہل یرا کو ملا دن تمہیں کوئی دیکھ تو نہیں رہا سمن صرف ہوں پھر وہ وہاں سے کھسک جاتے ہیں صرف اللہ قلوب ہوں اصل میں اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کو پھیر دیا ہے بے انہم قوم اللہ قبول اس لیے کہ ان کے دل تفقوں سے خالی ہیں اب یہ جو دو آیت ہیں یہ قرآن مجید کی عظیم ترین آیات میں سے ہیں لقب جا کم رسول من انفز کم لوگوں دیکھو آ گیا ہے تمہارے پاس ہمارا رسول صلی اللہ علیہ وسلم تم ہی میں سے ہے انسان ہے بنی نو بشر میں سے ہے عزیز علیہ مانت اور مسلمانوں جو تم پر کوئی بات مشکل کی ہوتی ہے وہ ان پر بھی بڑی بھاری گزرتی ہے حریص ان علیکم تمہارے حق میں بہت حریص ہیں سارے خیر ساری خوبیاں ساری بھلائیاں اللہ تمہیں دے دے بل مومنی رعوف الرحیم اور اہل ایمان کے حق میں وہ شفیق بھی ہیں رحیم ہیں مہربان ہیں فعین طول پھر بھی اگر وہ منہ پھیر لے فقل تو اے نبی کہہ دیجئے ہس بھی اللہ میرے لیے اللہ کافی ہے لا الہ الا ہو اس کے سوا کوئی معبود نہیں علیہ توکل تو میں نے اس پر توکل کیا ہے وہ ہوا رب العرش العظیم اور وہ بہت بڑے عرش کا رب ہے وہ عرش جو اس کا ہمارے تصور کے اندر آ ہی نہیں سکتا رب العرش العظیم بڑے عرش والا مالک ہے بارک اللہ علیہ وسلم فرقرآن العظیم و نفانی و یاکم بلایات وسلم کی حقیق